الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العظيم وصدق وحمل رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى أولا على هذه النعمة الجليلة ونشكر ثانيا ضيفنا الكريم سعادة الشيخ إبراهيم ياسم الإمارات العربية المتحدة شكرا الله وبارك فيه نشكره على إتاحة هذه الفرصة الثمينة بالجلوس أمامنا وأمام هذه الجلسة التي يتكلم فيها بلغة لا يعلمها ولكنه يفرح بهذا المجلس نشكر الله سبحانه وتعالى أولا ونشكر ضيفنا الكريم ونشكر جميع الحاضرين وندعو الله تعالى أن يتقبل هذه الأعمال الصالحة ويحفظنا من جميع الآفات والأحات والبليات والحمد لله رب العالمين وشكرا شيخ إن شاء الله വയറു നിറയെ പ്രസംഗങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടു മലയോര പ്രദേശം എന്ന് പണ്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഈ നാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാടായത് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതിന് ഒരു വലിയ പങ്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങ് 
അങ്ങ് അകലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മേൽഭാഗത്ത് കൂടെ പറന്നു വന്ന് സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ താഴോട്ട് നോക്കി ഇവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബില്ലിംഗ് നിരോധിക്കണം അവിടെ തൊഴിൽ നിരോധിക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ മാറ്റി ഓടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവർക്ക് ലോകം അറിയില്ല മേലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ മുഴുവൻ പച്ച സ്ഥലങ്ങളും വലിയ വനമായും കുന്നായും മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ കാർഗിലും കസ്തൂരി രംഗനുമെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഈ രാജ്യത്ത് പരിസ്ഥിതി പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നായി നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തീരുമാനം ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ടൗണുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും അൻപതും നിലയുള്ള വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കുന്നവരും അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും മുതലാളിമാർക്കും ഗുണമുണ്ടാക്കുകയും അതേസമയത്ത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ അവകാശമില്ലാതെയാക്കുകയുമാണ് ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഈ നിയമം എടുത്തു കളയണമെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളും ഉറക്കെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ നിയമം ഒരിക്കലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പരിസ്ഥിതി ആവശ്യമാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അതില്ലെന്ന് ആർക്കും ബാധമില്ല പക്ഷേ ആ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധുക്കളുടെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ ഏരികളും മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ടുകെട്ടി അവിടെ നിന്നെല്ലാം ജനങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ന് ചൈനക്കാർ ഖേദിച്ചതുപോലെ ഖേദിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സന്താന നിയന്ത്രണം നടത്തി 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 ഒരൊറ്റക്കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ രക്ഷിതാവിന് ജനിപ്പിച്ച രക്ഷിതാവിനെ ശിക്ഷിക്കും അതായിരുന്നു ചൈനയിൽ നിയമം ഇതുകൊണ്ട് എന്ന് വന്നു ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികൾ ജനിച്ചു പോകും പക്ഷേ ആ ജനിച്ചു പോയ കുട്ടികളെ ഗവൺമെന്റ് അറിയരുതെന്ന് വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചു പഴയില്ലെറിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി കാട്ടുകയറിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അവസാനം അവർ നോക്കുമ്പോൾ വയസ്സന്മാരൊക്കെ തീർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ യുവാക്കന്മാര് രാജ്യത്തില്ല അവർക്ക് യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് മറ്റു തൊഴിലുകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ജനങ്ങളെ ആരെയും കാണാനില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷൻ വിധത്തിൽ കൊടുക്കാനും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തീരെ ഇല്ലാതെയായി അപ്പോൾ അതാ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചൈന ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് പകരം രണ്ടു കുട്ടിയാവാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ പത്ത് കുട്ടിയാവാമെന്ന് പറയുന്നു കാരണം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആലോചനയില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ തീരുമാനം അതുപോലെ ഈ രാജ്യം തന്നെ നശിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഭരണാധികാരിയും ആവശ്യമില്ല ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ കസ്തൂരി രംഗൻ തീരുമാനം പൂർണ്ണമായി നടപ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ രാജ്യം വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊളമ്പ് രോഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു 
കുളമ്പ് രോഗമോ തല രോഗമോ ഏത് രോഗമോ ആവട്ടെ രോഗമുള്ളതിനെ അറുക്കാൻ പാടില്ല തിന്നാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിൽ ഇവിടെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ പരിശോധിക്കാനുള്ള ആശുപത്രികളുണ്ട് ഞമ്മളോട് നികുതി വാങ്ങിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങളോട് നികുതി വാങ്ങിയിട്ട് ശമ്പളം കൊടുത്ത് പോറ്റുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഡോക്ടർമാർ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ച് രോഗമുള്ളതിനെ അറക്കാതിരിക്കുകയും രോഗമില്ലാത്തതിനെ അറുക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന ഒരു തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം പൂർണ്ണമായി മൃഗങ്ങളെ അറുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരൊറ്റ തീരുമാനം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ കാര്യവും പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മെമ്മോറാണ്ടം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഉയർന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല മേലക്കിടയുള്ളവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ സാധുക്കളുടെ അവസ്ഥ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ലോകം എവിടെക്കോ എല്ലാം പോകുന്നു ആ സമയത്ത് നാം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സമാധാനം നിലനിൽക്കാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം നിലനിൽക്കാൻ എൽമ് വേണം വേണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്നവര് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വേണം അൽ ഹലാലു ബയ്യനുഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹലാല് വ്യക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹലാല് വ്യക്തമായി ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹറാമും വ്യക്തമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ അവ്യക്തങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധിക പേരും അറിയുകയില്ല ൾക്ക് മാത്രമേ അതറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് ആലിമ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ആലിമ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ദീനിനെയും അവന്റെ അഭിമാനത്തെയും അവന് സംരക്ഷിച്ചവൻ ആയി തീരും എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദീനിന്റെ കാര്യം ആവട്ടെ അത് പറയാൻ ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ദീനിന്റെ കാര്യം പറയാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അധികാരമില്ല ഭൗതികന് അധികാരമില്ല ദീനിന്റെ കാര്യം പറയാൻ ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത് ആലിമ്യങ്ങൾ അത് പറയണം അതിന് ആലിമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും വേണം ആലിമ്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം അതിനാണ് ഇത്രയും കട്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മജുമത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലയോര പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സമുച്ചയം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എത്രയോ സഹോദരന്മാർ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നവരും നല്ലതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അതേസമയത്ത് ഏറെ ചില ആളുകൾ ഇതെല്ലാം ഊതിക്കെടുത്ത് കളയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ കാര്യം ഇവിടെ നടക്കൂല അതൊരിക്കലും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ആ മജുമാഴ് മജുമാഴ് അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് കുറ്റങ്ങൾ കളവുകൾ പറയുക മർക്കസ് മഹദനി എവിടെ നോക്കിയാലും യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യാത്ത അബദ്ധ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ പറയുന്നവർക്കോ 
അവരൊരു എൽ പി മദ്രസ പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾ കയറി അങ്ങാടി കോയില് വെച്ച് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് മനുഷ്യരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ വാപറത് കേട്ടുകൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ അതിന് സജ്ജ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കരുത് ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആളുകളാ വേണ്ടതില്ലല്ലോ നാം എപ്പോഴും നല്ലത് മാത്രം പറയുക നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുക റബിയുള്ള ഒരു മാസമായി അലഹമില്ല നാം എല്ലാവരും എന്നല്ല ലോകം മുഴുവനും റബിയുള്ള മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങേറ്റത്തെ ആഹ്ലാദം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്ന് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് മാലിക് അവർകൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ചികിത്സക്ക് വന്നു ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മജിമഴിന്റെ ഒരു സമ്മേളനമുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ വന്നു പോകണം മർക്കസിൽ ഒന്ന് വന്നു പോകാം അവര് പറഞ്ഞു റബിയുല്ലപ്പല ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂല എനിക്ക് മദീനത്തെത്തണം റബിയുല്ലപ്പൽ ഒന്ന് മുതൽ എനിക്ക് മദീനയിലെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അറബ് രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള വലിയ 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 പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും റബിയുല്ലവല്ല് അവരുടെ വീടുകളിൽ വലിയ വലിയ മൗലിദുകൾ നടത്തുന്നു പള്ളികളിൽ മൗലിദ് നടത്തുന്നു ആ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ മഹാന്മാർ മദീന മുനബ്രഹിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് സ്ഥിതി എപ്പോഴെങ്കിലും നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് അവര് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറുആാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുറുആൻ അവതരിച്ചത് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാബ ഉണ്ടായത് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അർഷ് ഉണ്ടായത് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലൗഹം കലമുണ്ടായത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അഖില ലോക ചരചരങ്ങളും ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ചില ഹദീസുകളൊക്കെ ലൈഫും കളവുമാക്കി പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ നാം പടക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഇപ്പോൾ ചിലരത് വൈഫാണ് മൂന്നു ആണെന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇപ്പോഴത്തെ സൗദി ഗവൺമെന്റ് അധികാരമേൽക്കുന്നതിന്റെ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മദീന മുനവറയിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കബർ ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മക്ബറകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ കെട്ടി കുറച്ചിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ടുള്ള ആ പട്ടിയുടെ മുകളിൽ വിരിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു വിരുപ്പ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ പോയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ആ വലിയ വിരുപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഹദീസ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആലിമീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ എന്റെ കബുറ് കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്നെ ആരെങ്കിലും എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഹദീസും ഈ കാണുന്ന വിരുപ്പിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ഞാൻ ആ വിരുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച വീട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും തരൂല എനിക്ക് അഞ്ചു മില്യൻ 
റിയാൽ സൗദി അല്ല അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ തരാമെന്നൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല യു എസ് ഡോളർ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻഷാ അള്ള പിന്നെ നോക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അത് കബൂൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പഴയ കാലം മുതൽക്കുള്ള ഉലമാ അംഗീകരിച്ചു വന്നതൊക്കെ പിന്നീട് അത് ലൈഫാണ് മർദൂതാണ് മറ്റതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളി വിട്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും അവിടുത്തെ മഹത്വങ്ങളും ഇവിടെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ലോകത്ത് നാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നാം മാറ്റിയെടുക്കണം ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പ് വേണമോ ഇവിടെ അള്ളാ എന്ന് എപ്പോഴും പറയണം ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പ് വേണമോ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പറയപ്പെടാത്ത ഒരു സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇല്ല എന്ന് ബാങ്കു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂല്ലാഹന പറയപ്പെടുകയല്ലേ ഈ ബാങ്ക് വിളിക്കാത്ത വല്ല സമയവും ഉണ്ടോ ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വേറെ സമയത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ സൂര്യാസ്തമാനത്തിന്റെയും ഉദയത്തിന്റെയും അടിത്താനത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാപ്പകലുകൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പറയുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡിലും അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡിലും അഷ്ഹദു അല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ തങ്ങളെ പറയൽ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു രബിയേ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും തങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് നിർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് മാത്രം എടുത്താൽ അഞ്ച് ഭക്ത നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് മാത്രം നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് വിളിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സെക്കൻഡും ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ ലോകത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓരോ സെക്കൻഡിലും എന്നിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹന്നബിയു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിയെ എന്റെ സലാമാകുന്ന തിരുക്കാഴ്ച അങ്ങയുടെ മുന്നിലിതാ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിൽ അറിയിച്ചതാണ് തങ്ങളെ ധിക്കൃത നാം ഉയർത്തി ഉയർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇരിക്കുന്നതാണ് തെയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ റസൂറുള്ളാനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് റബിയുൽ അവലും ആ സംഭവം നാൾ എല്ലാ വീട്ടിലും മൗലിതല്ലേ ഇന്ന് അള്ളാഹു ആലം ഇപ്പോൾ അത് അല്പം മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അതിന് പകരം അതാ റേഡിയോ തുറന്നു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ തുറന്നു വെച്ച് സിനിമ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന എത്ര എത്ര വീടുകളാണ് ആരാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുത്തി തീർത്തിയത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിബിതങ്ങളോട് പ്രിയമില്ലാത്ത ആളുകൾ പരസ്യമായി അങ്ങനെ പറയൂല ഞങ്ങൾ നിബിതങ്ങളോട് പ്രിയല്ല എന്ന് പറയില്ല കുറുകാൻ സന്നദ്ധം വേണം വേണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ അവർക്ക് ഉള്ളിലിഷ്ടല്ല ഉള്ളിൽ അവർക്ക് വെറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ മൗലൂത് നടത്താൻ പാടില്ല മതു നടത്താൻ പാടില്ല പ്രകീർത്തനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ 
ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ ലോകം തന്നെ നശിച്ചു പോകും ഈ ലോകം തന്നെ നശിച്ചു പോകും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം അവിടെയാ ഇവിടുത്തെ നല്ല റബ്ബർ തോട്ടവും നല്ല ചെടിയും ഇതിവിടെ വളർന്നു വരുന്നതിൽ എല്ലാ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നശിച്ചു പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ചീത്ത പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ തെറി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തരം താഴ്ത്തുന്നവർ അവരിവിടെ വളർന്നു വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അലിമിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവർ അവരിവിടെ വളരാൻ പാടില്ല ചെറിയ ചെറിയ മൊത്തം അലിമിങ്ങളെ കൊണ്ട് വരെ അലിമിങ്ങളെ ചീത്ത പറയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നീമത്ത് ഹസാദ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ വളർത്തു വരാൻ പാടില്ല അത് വരാതിരിക്കാൻ നാം ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ല നാം ഇവിടെ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് ആയിരം കുട്ടികൾ ഒരു കൊല്ലം പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറായി രണ്ടായിരമായി മൂവായിരമായി അങ്ങനെ കുട്ടികളെ വളർത്തി 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 കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ആളുകളാക്കി കുട്ടികളെ മാറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പുകഴ്ത്തുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അവിടത്തെ മൊഹിബീങ്ങൾ വളർന്നു വരണം അതിനാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിയെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകണം റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് തരണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്ന നദിയെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദ്വാ ചെയ്ത് കൊള്ളണമെന്നുമില്ല അവിടത്തെ കൈ ഒന്നിങ്ങ് വെച്ചാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയുണ്ടാകും അവിടത്തെ ശ്രഫാക്കപ്പെട്ട ഊമിനീര് കണ്ണിലേക്കൊന്നിങ്ങ് പോത് ഊതിയാൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടാകും അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കത്താദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ വീണു പോയി താഴെ വീണു പോയ കണ്ണുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു കത്താദാ നിനക്ക് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ കത്താദ പറയുന്ന നബിയെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പുതിയ പിള്ളയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ വെറുത്തുകളെയും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണൊന്ന് വെച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കഥാതിലോഹോ കണ്ട് അവിടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങ് വാങ്ങി ആ തൽസ്ഥാനത്ത് വെച്ചൊന്നങ്ങ് തടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് കണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ളത് പോലെ അവിടെ ഉറച്ചു പോയി അവിടുന്ന് കാഴ്ച വന്നു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് അത്രയേ പടിയുള്ളൂ അതുപോലെ ഹൈബർ യുദ്ധത്തില് ഹൈബർ രണ്ടാം ഗണത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുമാലിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു അലിയുടെ കണ്ണിന് സുഖമില്ല കണ്ണിന് വളരെ സുഖം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം നബിയെ 
എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ വിളിക്കാൻ പറയുകയും അലിയിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ ശർഫാക്കപ്പെട്ട വായിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം മോമിനീര് ആ കണ്ണിലങ്ങ് പുരട്ടിയപ്പോ അലിയിബിന്റെ കണ്ണിന്റെ രോഗം മാറിപ്പോയില്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അങ്ങനെ കണ്ണ് രോഗം മാറ്റാൻ ചെയ്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല തൊട്ടാൽ രോഗം മാറിപ്പോകും ഉമിനീര് പുരട്ടിയാൽ കണ്ണ് രോഗം മാറും ദ്വാ ചെയ്താലും മാറും എന്നാൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് നീ തങ്ങളൊന്ന് ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് രവിരങ്ങൾ പറയുന്നത് നീ പോയിട്ട് ഒളിവെടുത്ത് രണ്ടു ഇറക്കകത്ത് നിസ്കരിച്ച് നീ തന്നെ ഒന്ന് ദ്വാരക്കണം എന്താണ് اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى الله لتقلى حوائجنا اللهم شفيه فينا إذا أنا بربي جوركنا دعاء عندما أنا بريد الله الله ാക്കി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ എടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തങ്ങളെ കൊണ്ട് മുന്നിടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വീടാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹരോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫാറ്റ് ചെയ്യണം കുല്ലന ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അള്ളാഹരോട് പറയുന്ന അള്ളാഹുമ്മാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കണ്ണ് കാണാതെ ആയി പോയാൾ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടപ്പശിഫയായി കണ്ണ് പറഞ്ഞു വീടും അയാൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉമിനീര് പെട്ടിയ പശിഫയായി വേറൊരാൾക്ക് നോക്കിയ പശിഫയായി വേറൊരാൾക്ക് ആകൊടുത്ത ശിഫയായി ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകാവസ്ഥാനം ഒരു കൂട്ടർ വരും മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് തവസൂല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇടതേട്ടം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടര് വരും ആ കൂട്ടര ചതിയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകണ്ട നിങ്ങൾ സുന്നിയാവണം സുന്നത്ത് ജമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം തവസ്സുലിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കുന്ന വിരാട്ടുകാര കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഈ ദ്വാ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് കുറെ കാലം ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഹദീസ് അഴിഫാണ് അഴിഫാണ് അങ്ങനെ പണ്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കൊറ്റിത്തറ വെച്ച് നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിലും അതിനു ശേഷം കൊട്ടോർപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഹിരുങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും ഒരു നിരക്കും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു താല അവരുടെ ദറദറ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അവര് പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസ് ഈ ലോകത്ത് ഒരാൺകുട്ടി തെളിയിച്ചു തന്നാൽ എന്റെ കയ്യിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് ലോകം പറഞ്ഞു തരും ഇത് മുഹാലാണല്ലോ അങ്ങനെ കയ്യിന്റെ അടി ഇത് രോഗം പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മുഹാലാണ് ഈ ഹദീസ് വൈഫാണെന്ന് തെളിയിക്കൽ എന്നർത്ഥം പിന്നെ മുണ്ടിയില്ല അവര് പിന്നെ അവര് ശബ്ദിച്ചില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതൊരു സുന്നത്തി വൽജമാഹത്തിന്റെ അതീത അത് ഇവിടെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഏതെങ്കിലും ആവിടട്ടെ നമുക്ക് അതൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കാനാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടായാലും ഇങ്ങോട്ടായാലും എവിടെ പോയാലും തർക്കമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ ശരിക്ക് സുന്നത്തിജമാഴത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യവും നടക്കൂല അള്ളാഹു താലാനോട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടണോ എന്നാൽ എന്തു വേണം 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യണം ഹബീബിലേക്ക് നമ്മളെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്ത അങ്ങനെയാണ് ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ ബാപ്പയും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ തണ്ടമാണ് രബിയേ ഞാൻ എന്റെ ശരീരവും എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ശരീരവും എല്ലാം അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ സഹാപത്ത് നബിതങ്ങളോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്തത് ഇത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സുഹാന മഹത്വം പഠിക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്ന ഫലാവറബിക്ക് റബ്ബിനെ തന്നെ സത്യം ലായുമിനൂന അവർ വിശ്വസിച്ചവരാവുകയില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിധി പറയാൻ തങ്ങളെ അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ എന്നിട്ടോ വിധി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് മധ്യസ്ഥം പറയുമ്പോ ആ മധ്യസ്ഥൻ പറഞ്ഞ തീരുമാനം തൽക്കാലം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചിലർ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ വിധിച്ച വിധിയിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കാത്ത കാലത്തോളം അവർ മോഹിനീങ്ങളല്ല ീങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും നബിതങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്റെ ശരീരം തങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്റെ മുതല് തങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്റെ കുടുംബം തങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്റെ സർവം തങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന നിലക്ക് അവന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ ഒരു മനുഷ്യനും മോമിനാവുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരാട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും ചിന്തിക്കണം ഇത് പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം ഇത് പഠിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വളർത്തിയെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ദീൻ മാത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ എവിടെ ചെന്നാലും പുറം തള്ളപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് നല്ലപോലെ സ്ഫുടമായ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം ഉറുദു സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം മറ്റ് ഭാഷകളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദീനിന്റെ പ്രചോ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മജിമ നടത്തുമ്പോ അത് കോറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരിബിക്ക് വേണ്ടിയോ വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ മാത്രമുള്ളതല്ല മാർക്കസ് നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല മഴുതൻ നടത്തുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല സിറാദുൽ ഹുദ നടത്തുമ്പോൾ അത് പേരോടിന് മാത്രമുള്ളതല്ല മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അത് നടത്തുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്ത് പറയാത്ത നിയമത്ത് പറയാത്ത ഫസാദ് പറയാത്ത നല്ല ജനങ്ങളായി തീരണം 
اکرم الناس عند اللہ اشنہم اخلاقا اللہ وندڑ کے لئے تم نل ونی شرارہ نل صبحہ و ملو ونی کڑچ گور مور اللہ نل صبحہ و ملو ونی اللہ وندڑ کے لئے تم مہت ملو ونی موسیقی Akyat sahaja hati anda berdiri. Iri watan juga langka ini jepayan ini macam mana dorang? Ibu Desember orang gudi anbud gol lagi. Ya, baki hati sahaja hati anda berdiri. Yang dersu dorang ini anbud gol lagi ni pergi masa kau orang. Oh, ah kalau kat tempat itu ribu orang di mana ni mana orang lain. Orang itu kahwin dengan mana orang lain itu. Nampak orang manusia haji, alwi haji, manusia haji, manusia haji. Orang yang manusia haji marum, alwi haji marum. Aduh boleh, orang yang mana haji um, ceria yang mana haji um. Ingin korai orang orang itu ada itu pada cara apa? Ini nampak orang ada villa. Abang orang ke kering juga. Abang orang ke sahaja nak kahwin dengan orang lain. Ceria ceria apa tinggal lah. Abang orang jiwa itu orang ada yang ini dengan orang muka rila. Orang ada yang ada villa kiri um. Eli minggal anggee tetam segeri kugayum, Eli minggal bahumai nikugayum, Eli minggal parah ini tetam segeri kuman, orang kep parah juga yang cahid abarum. Ii tapan tetin berindi, namu koripan, sebenar minggal arpi kugayum cahid abarian, adu kau dawai ella abari, namu lor kunu, adu boleh nehat tetap parah, bahumai ane putta cahili mbawa haji. Juringnya kalam bundu, atau itu tidak sahaja metata, orang tata baru um Kerala terundur, yang nasam saya mana, anda nak kembali kembali sahaja, atau itu tidak awak sahaja kalau tu kore kolengal, atau hem cedu Allahu atau itu tidak darjah ini ejikur kumara gitu, bahumana pata, sahaja tu kal pelarum, mana nak pati boy. Abah elok tu sehi tu dengan kahdul lah dengan tenggel, abah elok sahoh terin beri tu tenggel, tu boleh sehi tu jamalul leh tu tenggel, sehi tu falul tu tenggel, sehi tu husain syahab tu tenggel, anggini ulah urip pan tu sehi tu mahari pan kard bo Muhammad ali syahab tu tenggel, anggini sehi tu mahari urip pan alu guru bude, mahari lapat tu boi Allahu subhanahu wa taala, abah kelala abah kum daratene eji kudu kumara gatte. Aduh boleh, nama orang Ali Bengal, beri pada orang orang, semua anak perta, ni lirik tu Ismail Musliyar, Abdullah Musliyar, Nadine Arsi, Abdul Rahman Musliyar, ini Shishen Malil, Prathani kita ayat mana, anda orang P K Muhyiddin Musliyar, C P Abdul Qadir Musliyar, U P Abu Bakar Gurti Musliyar, ada yang ni anda dia semua orang ini, angin ini Shishen Malil, walaupun Prathani kita ayat mana. شیشن نار ہمیں رکھ کے پہلے تو میں نے پٹھ بھوئی ٹھنڈ ارحم الرحیم آیا اللہ ہمیں کلہ ورکم دردن ایجی کڑک مارا بٹھے ان نے پڑھے کارت شیشن آلے ان پت گلت ان نے آ تڑکتے اللہ شیشن ان حسن مسلیار ان اشپتری لان اللہ ہوا تے ہوتے نے شفہ گوڑ کٹے ادھو بولتا انہیں اور پاڑھ ہاڑو گل نمک لوگی گل آیا ورکنڈ ہمیں کلہ ورکم اللہ شفہ گوڑ کٹے Budi mutai, aspatri lan, jadi jadi kau lah nak korang terima hari pada diri tu. Egeru tu ayat sakti kundu Allahu taala inna kuti ke korang tu sulung korang tu turun tu. Enna anu pada yang tu, arhamur rahim ni sulung korang kene rabbe, ni shifaya ke korang kene rabbe, ni shifaya kene rabbe, arhamur rahim ni shifaya kene Allah. Arhamur rahim ni jangal deh, Allah rohul gila rohul tu, ni shifaya ke terang rahmane. ஒரு 
മക്കളില്ല നാൽപ്പത് സെന്റ് ഭൂമി മജുമാന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ ആ ഉമ്മക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഈമാനും ഹിതായത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ നീ കണക്കാക്കിയ വയസ്സുവരെ നിന്ന് അവസാനം ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ എത്രയോ സാധുക്കൾ ഉണ്ട് ഏർ വളരെയധികം ഏർ ഞമ്മളൊരു ഉണ്ണിയസ്സനാജിത അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എസ് എസ് എഫ് നയം വിളിക്കരുത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരിക്കുന്നു ഏർ എന്നാലും വളരെയധികം ആവേശത്തോടു കൂടി നാളെ ഞാൻ ഇതിന്റെ യോഗം തുടങ്ങുന്ന അന്ന് വന്നപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പോയി അങ്ങനെ മതിയാക്കട്ടെ എന്നുദ്ദേശിക്കാതെ ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മൾ ഒ പി അബൂബക്കർ മുസിയാരി സുഖമൊന്നുമില്ലേ പറഞ്ഞോണ്ട് ഏർ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വലിയ സംഖ്യ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഉമ്മന്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനും നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ സുഖമായി വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുഖാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സുഖമാക്കട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സുഹൃത്താന്റെ മധുര് പറഞ്ഞിട്ട് പേരോടെ ബ്രഹ്മത്തെ കവി വന്ന് ഇനി അദ്ദേഹം ഒരു കുറച്ച് സുഹൃത്താന്റെ മധുര് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സദസ് നിർത്തും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിലേക്ക് നേരത്തെ ക്ലാരി അബൂബക്കർ 